Today we will discuss the CA intermediate topic accounting standard 24 that is called the discontinuing operation AS24. Friends, what is the need for AS? First, let me objective of AS24. Aapko AS can be written in the discontinuing operation. This is obviously what I need to know from there. Standard covers discontinuing operation rather than discontinued operation. Matla friends, what? जो पर्टिकुलर बिजनेस ऑपरेशन जो पर्टिकुलर सेगमेंट मैं बंद करने वाला हूं उसका डिस्क्लोज करना है मैंने ऑलरेडी जो बंद कर दिया जो डिसकंटिन्यूड है उसका डिस्क्लोज करने करना है मतलब स्टैंडर्ड कवर्स डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन रादर देन डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन सर एस की जरूरत क्या थी हमने एक एस 17 किया था सेगमेंट रिपोर्टिंग वो एस 17 जस्ट प्रोवाइड सेगमेंट वाइज इंफॉर्मेशन कि यस नेस्ले में से मैगी का प्रॉफिट इतना था चॉकलेट का प्रॉफिट इतना था स्टोरी खत्म पर एस ए 17 जस्ट प्रोवाइड सेगमेंट वाइज इंफॉर्मेशन बट विल नॉट प्रोवाइड वेदर अ पर्टिकुलर सेगमेंट विल कंटिन्यू इन अ फ्यूचर और नॉट मतलब वो फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा कि नहीं रहेगा हमको पता नहीं तो एज अ स्टेक होल्डर मुझे यह जानना है कि अगर कंपनी ने कोई पर्टिकुलर बिजनेस ऑपरेशन को बंद कर दिया तो उसके फ्यूचर में क्या-क्या इंपैक्ट हो सकती है कहां कहां पे इंपैक्ट हो सकती है सिंपल बोलो आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेंज होगा आपका फाइनेंशियल पोजीशन भी चेंज होगा आपका कैश फ्लो भी चेंज होगा तो सिंपल अगर ऑब्जेक्टिव्स चेक करें तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एस24 स्टैंडर्ड कवर्स डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन रादर देन द डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस एस17 प्रोवाइड्स सेगमेंट वाइज इंफॉर्मेशन बट विल नॉट प्रोवाइड वेदर अ सच सेगमेंट विल कंटिन्यू इन अ फ्यूचर और नॉट the user has to understand the information about the cash flows, earning capacity, financial position of the discontinuing operation. Friends, if you check the definition of discontinuing operation, it must be the definition. It is written. Discontinuing operation means component of a business that is being disposed of with a pursuant to a single plan. Single plan is disposed of. Details, I am going to explain. Where disposed of means either sell in a lump sum or a piecemeal sale or termination of an enterprise and करके लिखा है second condition that represent separate major line of business or geographical segment and करके लिखा है third condition that is financially and operationally separable तो friends आपको एक एक मीनिंग चेक करना पड़े पहले लिखा था discontinuing operation means a component of a business that is being disposed of with a pursuant to a single plan मतलब friends what नौकर अपना बेंचेस फर्नीचर बेचना चालू करे उसका मतलब ऐसा कि नौकर बंद हो रहा आंसर इस नो इट में भी पॉसिबल मैं बेंचेस का इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ मैंने नई बेंचेस इंस्टॉल करवा रहा हूँ तो मैं ओल्ड बेंचेस को बेच रहा हूँ मतलब बेचने के लिए आपका कोई प्रॉपर एक सिंगल प्लान चाहिए मुझे पिस्मिल मतलब व्हाट मैं कोई एक ही पार्टी को सबको नहीं बेच रहा हूं धीरे-धीरे करके हर एक कसर कोई अलग-अलग पार्टी को बेच रहा हूं और टर्मिनेशन ऑफ एन एंटरप्राइज मतलब व्हाट मुझे बेचना नहीं है मैं जस्ट उसको बंद कर रहा हूं ऐसा कोई रूल नहीं है कि बिजनेस ऑपरेशन बंद करो तो उसके एसेट्स बेच ही देना पड़े नहीं बेचना है तो उसको मैं बंद कर रहा हूं एंड करके लिखा था दैट रिप्रेजेंट सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और ज्योग्राफिकल सेगमेंट मतलब व्हाट अगर एस24 में आना है तो 17 में जाना पड़ेगा मतलब डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन तभी उसको बोलेंगे अगर वो आपका कोई पर्टिकुलर बिजनेस और ज्योग्राफिकल सेगमेंट होगा एंड थर्ड इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज फाइनेंशियली एंड ऑपरेशनली सेपरेबल अगर ये सेपरेबल होगा तो ही फ्रेंड्स मैं आपको लिंक करूं आप आपके पीएनएल में जो आप लिखते हो कि प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन एंड प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन वो तभी बोल पाओगे अगर ये ऑपरेशनली एंड फाइनेंशियली सेपरेबल होगा अगर वो सेपरेबल होने वाला नहीं है तो उसको 110% कहीं पे भी डिस्क्लोज नहीं कर पाओगे तो फ्रेंड्स अगर डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स एक बार देख ले ऑब्जेक्टिव क्या था स्टैंडर्ड कवर्स डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन रादर देन डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन ए 17 प्रोवाइड सेगमेंट वाइज इंफॉर्मेशन बट विल नॉट प्रोवाइड वेदर अ पर्टिकुलर सेगमेंट विल कंटिन्यू इन अ फ्यूचर और नॉट द स्टेक होल्डर मुझे यह जानना था जो बंद कर रहा हूं उसकी वजह से मेरा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट होगा फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या इफेक्ट होगा एंड कैश फ्लो पे क्या इफेक्ट होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन द सिंपल डेफिनेशन था डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन मींस अ कंपोनेंट ऑफ अ बिजनेस that is being disposed of with a pursuant to a single plan and what is the meaning of the disposed of either sale in a lump sum or a piecemeal sale or a termination one stroke sell karo dhire dhire karke sell karo and mat karo sirf band kar do end karke likha tha 
दट रिप्रेजेंट सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और जियोग्राफिकल सेगमेंट एंड एंड करके लिखा था दट इज फाइनेंशियली एंड ऑपरेशनली सेपरेबल तीनों तीन कंडीशन के बीच में एंड था वो लमसम पिस्पिल एंड टर्मिनेशन के बीच में और था वो ध्यान रखना दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन फ्रेंड्स एस ट्वेंटी फोर ने बहुत सारे एग्जांपल प्रिस्क्राइब किए जो कभी भी डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं होगा पहले वन बाय वन एक बार बोल दे फर्स्ट इज चेंजिंग प्रोडक्ट मिक्स इंप्रूवमेंट इन मशीनरी शिफ्टिंग ऑफ बिजनेस लोकेशन आउटसोर्सिंग ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ग्रेजुअल ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन दो चीज साथ में दे रहे हो फर्स्ट एंड लास्ट चेंजिंग प्रोडक्ट मिक्स एंड ग्रेजुअल डिक्लाइन प्रोडक्शन चेंजिंग प्रोडक्ट मिक्स मतलब वॉर्ड एक ही सेगमेंट में दो प्रोडक्ट थी मान लो आप टूथपेस्ट बना रहे हो टूथपेस्ट वन भी था टूथपेस्ट टू भी था कंपनी को लगा कि टूथपेस्ट वन में मार्जिन कम है उन्होंने उसका प्रोडक्शन धीरे धीरे करके कम करके बंद कर दिया एंड टूथपेस्ट टू का प्रोडक्शन बना दिया बढ़ा दिया इज इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ डिसकंटिन्यूंग ऑपरेशन वाई बिकॉज यहाँ पे आप एक सेगमेंट बंद नहीं कर रहे हो एक सेगमेंट की एक प्रोडक्ट बंद करके दूसरी प्रोडक्ट का जम दे रहे हो तो इट्स नॉट डिसकंटिन्यूंग ऑपरेशन सेकेंड इंप्रूवमेंट इन मशीनरी मैंने हर एक मशीनरी को लेके बेच दिया नई मशीनरी इंस्टॉल करवा दिया तो यस यहाँ पे मैं कुछ बंद नहीं कर रहा हूँ जस्ट मैं इंप्रूव कर रहा हूँ मेरी मशीनरी को इट इज नेवर कंसिडर्ड एज अ डिसकंटिन्यूंग ऑपरेशन मेरे अहमदाबाद में एक फैक्ट्री थी वटवा में मेरे अहमदाबाद में एक दूसरी वटवा वाली फैक्ट्री को बंद करके मैं उसको नारोल में ट्रांसफर कर रहा हूँ जस्ट मैंने यहाँ पे बिजनेस बंद नहीं कर मैंने जस्ट बिजनेस का एक लोकेशन ट्रांसफर किया इट इज नेवर कंसिडर्ड एज अ डिसकंटिन्यूंग ऑपरेशन मेरे वहां पे कोई भी प्रोडक्ट तीन प्रोडक्शन प्रोसेस में से पास होता है प्रोसेस वन प्रोसेस टू प्रोसेस थ्री प्रोसेस टू अगर इन हाउस करूं तो पर यूनिट का खर्चा आ रहा है दस रुपए पर अगर प्रोसेस टू को किसी को मैं आउटसोर्स कर दू तो पर यूनिट का एक्सपेंस रहा है आठ रुपए मुझे क्या करना चाहिए फ्रेंड्स आउटसोर्स करना चाहिए ना तो मैंने जस्ट एक प्रोडक्शन प्रोसेस का आउटसोर्स किया तो इट्स नेवर कंसिडर्ड एज डिसकंटिन्यूंग ऑपरेशन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट बेचो तो वो कभी भी डिसकंटिन्यूंग ऑपरेशन नहीं होगा एंड ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन जब मैं फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था तब हमने कर दिया था यस यस 24 ने मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहां से पूछे गए बोल दिया छह चीज कभी भी डिसकंटिन्यूंग ऑपरेशन नहीं है फर्स्ट चेंजिंग प्रोडक्ट मिक्स इंप्रूवमेंट इन मशीन Shifting of business location, outsourcing of any production process, sale of investment, and gradual decline in the production. Maximum question आपको यहाँ से पूछा गया ये छः नाम आपको याद रहना ही चाहिए. Let us check question number one from our material. First of all, I am reading that question. A cosmetic articles producing company provides the following information: cold cream and vanishing cream. January 2011 to September 2011 per month production दिया है two lakh cold cream का and vanishing cream का कभी two two lakh. October 2011 to December 2011 per month 1 lakh cold cream and 3 lakh vanishing cream. January 2012 to March 2012 per month cold cream को zero कर दिया और vanishing cream का production बढ़ाके 4 lakh कर दिया. The company has enforced the gradual change in the product line on the basis of an overall plan. The board of directors of the company has passed the resolution in March 2011 to this effect. The company follows calendar years its accounting and should this treatment be treated as a discontinuing operation? फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ नहीं किया है कॉस्मेटिक आर्टिकल जो कंपनी बना रही थी उसमें से कोल्ड क्रीम एंड वेनिशिंग क्रीम उसकी दो प्रोडक्ट थी कंपनी ने कोल्ड क्रीम का प्रोडक्शन धीरे धीरे करके कम कर दिया ने प्रोडक्शन वेनिशिंग क्रीम का प्रोडक्शन धीरे धीरे करके बढ़ा दिया इट इज नेवर कंसिडर्ड एज डिसकंटिन्यूंग ऑपरेशन इट इज जस्ट योर चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स हमने वो एक्सक्लूजन वाले लिस्ट में देखा था वो कभी भी डिसकंटिन्यूंग ऑपरेशन नहीं होगा फ्रेंड्स एक एडवाइज है मेरी इसका आंसर है ना आपका एक ही लाइन का होगा कि डिसकंटिन्यूंग ऑपरेशन है कि नहीं है तो यहाँ पे मैंने बोल दिया नहीं है पर कहने से एग्जाम में तो आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा उसके लिए मैं आपको बहुत बार बोल रहा हूं डिसकंटिन्यूंग ऑपरेशन के डेफिनेशन आ जाना चाहिए आंसर कैसे लिखोगे पहले डिसकंटिन्यूंग ऑपरेशन के ऑपरेशन के डेफिनेशन लिखोगे कैसे डिसकंटिन्यूंग ऑपरेशन मींस अ कंपोनेंट ऑफ अ बिजनेस दैट इज बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ विद अ परसुएंट टू अ सिंगल प्लान एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिस्पोज्ड ऑफ आइदर सेल इन अ लमसम और पीसमेल और टर्मिनेशन ऑफ एन एंटरप्राइज एंड द रिप्रेजेंट्स सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और जियोग्राफिकल सेगमेंट एंड एंड करके लिखा था दर इज फाइनेंशियल इन ऑपरेशनली सेपरेबल ये पूरी पूरी डेफिनेशन लिख दो उसके नीचे एक लाइन लिख दो कि यस दिस इज कंसीडर्ड एज जस्ट अ चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स एंड इट इज नेवर कंसीडर्ड एज अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन तो फ्रेंड्स अगर उसका आंसर हम रीड करें तो कैसे बनेगा आंसर एस पर एस 24 अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज अ कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज दैट द एंटरप्राइज इज डिस्पोजिंग ऑफ इन इट्स एंटायरली और इन इंस्टॉलमेंट or a terminating through abandonment pursuant to a single plan second that represent a separate single major line of business or geographical area of operation and c that is operational and financially separable advise the company is changing only the product mix and is not disposing of any of its component
Pequeur Limited is a company engaged in the manufacture of liquor. It is a 51% stake in the R Limited. During the current year ending on 31st March 13, it sold its entire stake to Z Limited. Can it be treated as a discontinuing operation for Pequeur Limited? Pequeur Limited ka ek R Limited mein 51% holding tha, pure pura holding unhone Z Limited mein bech diya. That is called just a sale of investment. Yaad karo do, gradually facing out of the production, uh, changing product mix, transfer of business location, outsourcing of production process, improvement in machinery, sale of investment. Wo kabhi bhi humare liye discontinuing operation nahi tha. Toh yaha pe just maine ek investment becha, investment becha, toh humare liye wo kabhi bhi discontinuing operation nahi hoga. Simple, uska kuch disclosure karne ke bhi zarurat nahi hai. Tera friends check kare answer. As per S24, a discontinuing operation is a component of an enterprise. That the enterprise is disposing of and in entirely or in installment, terminating through abandonment, pursuant to a single plan. B. That represent a separate major line of business or geographical area of operation. And C. That is financially and operationally separable. Advice. Sale of subsidiary is not a discontinuing operation since subsidiary cannot be considered as a component of an enterprise as per para 3 of AS24. Friends, let us check question number three, same line pair. First of all, I'm reading that question. Ohm Limited, belonging to the process industry, carries out three consecutive processes. The output of the first process is taken as an input of the second process, and the output of the second process is taken as an input of the third process. The final product emerges out of the third process. It is also possible to outsource the intermediate product. It has been found that over a period of time, cost of production of a first process is 10% higher than the market price of the intermediate product available freely in the market. The company has decided to close down the first process as a measure of a cost saving, vertical spin off, and outsource. Should this event be treated as a discontinuing operation? Friends, what did the company do? Apna jo production process tha, usme se koi particular production process, process number one, pura pura outsource kar diya. Reason kyunki apka in house jab banate the, uska kharcha jada tha. Again, yaad karwa do, outsourcing of production process, wo humara jo exclusion ka list tha, wahan pe specifically tha, wo kabhi bhi apke liye discontinuing operation nahi hoga. Just ek definition likho, niche answer lik do, ki wo apke liye discontinuing operation hone wala nahi hai. To agar main answer read kare to, as per uh, AS24, a discontinuing operation is a component of an enterprise that the enterprise is disposing of in its entirely or in installment or terminating through abandonment pursuant to a single plan. B. That represents separate major line of business or geographical area of operation. And C. That is operationally and financially separable. Advice. This change has been done with a view to achieve the productivity improvements and saving in cost. The change is a merely a cost saving endeavor and is not a discontinuing operation as per para 3 of AS24. Friends, we will discuss a new topic. The topic is called as Initial Disclosure Event. In the name of the name, which event will happen, will be able to disclose the initiate, that means start. The case of AS24 is specifically called the discontinuing operation of disclosure. If I say two conditions, in two conditions, there will be one condition fulfilled. First condition. Your binding agreement is with someone. For the sale of major assets, all नहीं लिखा है major लिखा है। अगर आपका किसी के साथ आपको अपने सोच लिया है कि बंद करना है किसी का से agreement भी हो गया for the majority of assets, तो yes 110 percent बोल सकते हो कि आपका discontinuing operation है। और करके लिखा है board resolution pass हो जाना चाहिए। काम वहाँ से काम खत्म नहीं होता। वो board resolution publicly announce करना पड़े। मतलब वहाँ पे दो condition लिखा है। One is a board resolution and second is a publicly announce. Actually, there are two conditions. First of all, there is a binding agreement for the sale of major assets. That is my first condition. And it is written that the board resolution should be passed. There should not be any work done. It should be publicly announced. If there is no condition to fulfill, 110% is saying that the initial disclosure event has been done and you will start the disclosure. The game is that. I will ask you two questions. First January 2018, my company has thought that a particular business operation has been done. उन्होंने फर्स्ट फेब्रुवरी 18 को बंद भी कर दिया फर्स्ट जनवरी को सोचा कंडीशन फुलफिल कर दिया फर्स्ट फेब्रुवरी को बेच भी दिया माय क्वेश्चन इज 31 मार्च 18 को उसका डिस्क्लोजर देने का एज ए डिस्क्रिप्टिंग ऑपरेशन के नहीं देने का सर आपने सिखाया था हमको याद है ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड कवर्स डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन राधर देन डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि सर थर्टी मार्च एटीन को चेक करो 
तो वो पर्टिकुलर बिजनेस ऑपरेशन बंद हो गया मतलब वो डिसकंटिन्यूड हो गया तो एस ट्वेंटी फोर के स्कोप में नहीं आएगा फ्रेंड्स आंसर इज नो थर्टी फर्स्ट मार्च एटीन को उसका भी डिस्कलोजर देना पड़ेगा सर आप भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो जब ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे तब कुछ अलग बोल रहे हैं यहां पर कुछ अलग बोल रहे हो ना मैं सही बोल रहा हूं रीजन बोलू दुनिया में कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिर्फ लास्ट डे पे एप्लीकेबल नहीं होता अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरे साल के लिए एप्लीकेबल होता है एक एग्जांपल दो रिलेटेड पार्टी जब डिस्क्लोजर करती हो तो सिर्फ वो ही रिलेटेड पार्टी को पकड़ते हो जो 31 मार्च 18 के डेट पे रिलेशनशिप में आंसर इज नो इट मे बी पॉसिबल आपका अप्रैल टू जून के दौरान किसी के साथ रिलेशनशिप में थे होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशनशिप था उसके बाद आपने शेयर बेच दिया ना उसके बाद आपके बीच में कुछ रिलेशनशिप नहीं है तो भी आपने जो अप्रैल टू जून में जो ट्रांजेक्शन किया था ना उसका डिस्क्लोज करना पड़ेगा मैं नहीं बोल रहा कि जून के बाद वाला डिस्क्लोज करो पर अप्रैल टू जून में जो किया था उसका डिस्क्लोज करना पड़ेगा मतलब थर्टी मार्च एटीन को भले हम दोनों के बीच में होल्डिंग एंड सब्सिडी के बीच में कुछ रिलेशनशिप नहीं था तो भी आपने डिस्कलोज किया मैं सेम लाइन यहां पर बोल रहा हूं ट्वेंटी फोर एस वो सिर्फ लास्ट डे 31 मार्च को एप्लीकेबल नहीं होगा पूरे साल के लिए एप्लीकेबल होगा एक सिंगल मोमेंट के लिए भी डिसकंटिन्यूंग ऑपरेशन है डिस्क्लोज करना पड़ेगा फर्स्ट जनवरी को आइडेंटिफाई किया फर्स्ट फिफ को सेल किया तो भी 31 मार्च 18 को डिस्क्लोज करोगे आगे लेके जाओ 31 मार्च 19 को डिस्क्लोज करने का नहीं करने का रीजन 18 19 में एक भी दिन के लिए वो डिसकंटिन्यूंग नहीं था वो डिसकंटिन्यूड था तो डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है सेम क्वेश्चन कंटिन्यू करें फर्स्ट जनवरी एटीन को मैंने आइडेंटिफाई किया बंद करना है मैंने उसको बेचा फिफ्थ अप्रैल 18 को तब को वो तो डाउट है ही नहीं थर्टी फर्स्ट मार्च एटीन को तो दिखाना ही पड़े बिकॉज अभी तक मैंने बेचा नहीं था क्वेश्चन इज थर्टी फर्स्ट मार्च 19 को दिखाने का हाँ रिजन अप्रैल के पहले पांच दिन वो डिसकंटिन्यूइंग था तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा क्लियर तो फ्रेंड्स अगर चेक करें इनिशियल डिस्कलोजर इवेंट के दो कंडीशन फर्स्ट कंडीशन डिस्कलोजर एंडर एस ट्वेंटी फोर आर रिक्वायर्ड वेन एनी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टू प्लेस फर्स्ट कंपनी हैज एंटर्ड इन बाइंडिंग अग्रीमेंट फॉर द डिस्पोजल ऑफ मेजर असेट्स ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन और सेकंड कंपनी हैज अ मेड अ डिटेल्ड प्लान फॉर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन एंड मेड अनाउंसमेंट टू स्टेक होल्डर अनाउंसमेंट हो जाना चाहिए फ्रेंड्स उसके हिसाब से हमारे पास एक क्वेश्चन है मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज समथिंग बट क्वेश्चन नंबर 5 मैं पहले रीड करूं क्वेश्चन 5 क्या है एबीसी लिमिटेड हैज अ टू डिविजंस सीमेंट एंड स्टील It has started negotiating for disposal of the steel division informally since May 2011. Discussion has been held with the possible buyers. The labor union has demonstrated against this secret deal. The company has given a statement that there is no move to sell the steel division. The significant reduction in the production has taken place because of the decline in the market demand for the company's product, not as a planned strategy. to close down operation during november 2011 the board of directors has announced that they are considering the disposal of the steel division because of continuing loss suffered by that division but no formal resolution was passed necessary formalities for the disposal of a division were fulfilled only during january 2012 and the steel division was disposed of in the last week of january 2012 The company follows accounting year as a calendar year. Does this event require disclosure? Friends, first of all, check the company calendar year. Follow the disclosure. There were two conditions. You should have a binding agreement with someone for the sale of major assets. And the second condition was that your board resolution should be passed and not publicly announced. If you have any other condition fulfilled, you can disclose it with 110%. Check the question. In the starting point, it was written in May 2011. There was just a discussion with a possible buyer. There was no condition that was fulfilled. नवंबर 2011 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अनाउंस कर दिया है पर कोई रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ है मतलब यहां पे भी कंडीशन नहीं हुआ मतलब 2011 वाला ईयर खत्म हो गया कैलेंडर फॉलो करो 2011 में कोई डिस्कलोज नहीं करना है जनवरी 2012 में नेसेसरी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गया मतलब यहां पे मुझे हिट दिया है यस मेरा कोई बाइंडिंग अग्रीमेंट हो गया तो यस 12 में अगर मेरी कंडीशन फुलफिल तो 12 में डिस्कलोज करना पड़ेगा बट जनवरी 12 में मैंने सब कुछ बेच भी दिया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है अगेन 31 दिसंबर 12 को डिस्कलोज करने का करने का रीजन बिकॉज वो जनवरी में सिंगल दिन के लिए भी अगर डिसकंटिन्यूइंग है उसका डिस्कलोज करना पड़ेगा तो फ्रेंड्स अगर चेक करें आंसर उसका एज पर एस ट्वेंटी फोर विथ रिस्पेक्ट टू डिसकंटिन्यूंग ऑपरेशन द इनिशियल डिस्कलोजर इवेंट इज द करंस ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग विच एवर इज अलियर ए फर्स्ट The enterprise has entered into a binding sale agreement for majority of the assets of such discontinuing operation, or the enterprise board or similar governing body has both approved 
a detailed formal plan for the discontinuance and mid announcement of the plan advice disclosure is required in the year 2012 2011 mein koi bhi disclose karne ki zarurat nahi hai and obviously 13 ke baad to kuch disclose nahi karna hai because what discontinued ho gaya friends ye discontinuing operation ka notes records mein kya kya disclosure dene ka to uska pura list hum le le first is description of discontinuing operation dene ka segment affected due to discontinuing operation or it may be a business segment or geographical segment एक्सपेक्टेड पीरियड फॉर डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन कंप्लीशन मतलब आपको कितना टाइम लगेगा सब कुछ बेचने में वो दिखाना पड़ेगा लिस्ट ऑफ असेट्स और लाइबिलिटीज ऑफ दैट डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन एम्प्लॉइज अफेक्टेड ड्यू टू डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन गेन और लॉस एंड प्रॉफिट और क्लास फ्लो इतना डिस्कलोजर आपको देना पड़ेगा जस्ट आपके नॉलेज के लिए एग्जाम के लिए इतना रिलेवेंट नहीं है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको जो बोला था डिस्कलोजर कब तक देना है जब तक बंद ना हो जाए ना जब से अनाउंस किया था तो उसका भी एक नोट लिख दे Disclosure should be made on the face of the statement of P&L accounts and in the notes of accounts. Yath karudham likhte hai profit from continuing operation, profit from discontinuing operation, and the disclosure should continue in the financial statement for the period up to and the discont up to and including the period in which the discontinuance is completed. Matlab friends, yath karo, one January 18 ko apne socha tha ki discontinue karna hai, but discontinue kar rahe ho 5 April 18 ko. तो 17-18 में तो डिस्क्लोजर होगा ही होगा ना 18-19 में होगा जस्ट उसका नोट्स यहाँ पे लिखा है बट ऑलरेडी मैंने समझाया था आपको लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम आर मटेरियल दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रीडिंग दैट क्वेश्चन क्यू लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ मैनुफेक्चर ऑफ द पैसेंजर कार्स एंड द कमर्शियल व्हीकल द कंपनी इज अ वर्किंग ऑन अ स्ट्रेटेजिक प्लान टू शिफ्ट फ्रॉम द पैसेंजर कार सेगमेंट ओवर द कमिंग फाइव ईयर्स हाउ नो स्पेसिफिक प्लान हैव बिन ड्रॉन अप for the sale of neither the division nor its asset as a part of its plan it will reduce the production of uh, passenger cars by 20% annually it also plans to commence another new factory for the manufacture of the commercial vehicle plus transfer of the employees in a phased manner you are required to comment if the mere gradual phasing out itself can be considered as a discontinuing operation within the meaning of as 24 yaad karo friends कंपनी कमर्शियल कार एंड पैसेंजर व्हीकल दोनों बना रही है कंपनी धीरे धीरे करके पैसेंजर व्हीकल का प्रोडक्शन कम कर रही है कमर्शियल व्हीकल का प्रोडक्शन बढ़ा रही है इट इज नॉट कंसीडर्ड एज अ डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन इट इज जस्ट द कंसीडर्ड एज अ चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स नाथ कर दो हमारा एक्सक्लूजन वाला लिस्ट था चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स हम कभी भी डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं मानते तो फ्रेंड्स अगर सिर्फ फर्स्ट का आंसर पहले चेक करें बाकी के दो क्वेश्चन बाद में डिस्कस करें तो मेयर ग्रेजुअल फेसिंग आउट इज नॉट अ कंसिडर्ड एज अ डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन एस डिफाइंड अंडर पैरा थ्री ऑफ एस ट्वेंटी फोर ऑपरेशन Example of activities that do not necessarily satisfy criteria of the definition, but that might do so in combination with other circumstances include: first, gradual or eventually phasing out of the product line or a class of service; second, discontinuing even if relatively abruptly several products within an ongoing line of business; third, shifting of some production or marketing activities for a particular line of business from one location to another; and the fourth, closing of a facility to achieve a productivity improvement or other cost saving. A reportable business segment or a geographical segment as defined in A17 would normally satisfy criteria B of the definition. First, का अगर proper answer पड़े तो, in view of the above, the answers are first, no, the company strategic plan has a no final approval from the board through resolution, and there is no likely, there is no specific time out activities like shifting of assets and employees. Above all. The new segment, that is the commercial vehicle production line, is not a new factory has not started. Clear? मतलब वो कभी भी discontinuing operation नहीं होगा. Friends, अगर second का answer check करे तो second पहले question read करे क्या होगा? Second question में ये लिखा था. If the company passes the resolution to sell the sum of assets in the passenger car division and also to transfer the few other assets of the passenger car division to the new factory, does this trigger the application of AS24? Friends, just उन्होंने एक resolution pass किया. वो रेजोल्यूशन पास होने से काम खत्म नहीं होगा वो पब्लिकली अनाउंस भी करना पड़ेगा अगर वो हो गए तो ही डिस्क्लोजर चालू करेंगे उससे पहले नहीं करेंगे तो अगर सेकंड का आंसर फ्रेंड्स पढ़े तो नो द रेजोल्यूशन इज साइलेंट अबाउट स्टॉपेज ऑफ द कार सेगमेंट इन द डेफिनेट टाइम पीरियड दो द सेल ऑफ द सम असेट्स एंड सम ट्रांसफर प्रपोजल वर पास थ्रू रेजोल्यूशन टू द न्यू फैक्ट्री क्लोजर रोड मैप एंड न्यू सेगमेंट स्टार्टिंग रोड मैप्स आर मिसिंग हेंस एन 24 विस नॉट एप्लीकेबल द लास्ट क्वेश्चन दैट इज समथिंग बट क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन फोर में ही जो सब क्वेश्चन थ्री है वो डिस्कस करें तो अगर क्वेश्चन पढ़े तो वो डर आंसर भी डिफरेंट इफ द कंपनी रिजॉल्ट टू सेल द असेट्स ऑफ द पैसेंजर का डिवीजन इन अ फेस्ट बनने टाइम माउंड मैनर फ्रेंड्स टाइम माउंड मैनर का कमिटमेंट तभी दे पाओगे अगर आपका किसी के साथ बाइंडिंग अग्रीमेंट होगा फॉर द सेल ऑफ द मेजर असेट्स बट सिंपल आपकी कंडीशन फुलफिल होगा एंड अगर कंडीशन फुलफिल होगा तो हंड्रेड एंड टेन परसेंट वो आपके लिए डिसकंटिन्यूंग ऑपरेशन हो जाएगा यस फेस्ड इन अ टाइम माउंड मैनर प्रोग्राम 
uh, resolved in a board clearly indicates the closure of the passenger car segment in a definite time period will constitute a clear roadmap. Hence, this action will attract the compliance of AS24. Very easy. Agar main aapko discuss karu, again revision karwa do. Objective of AS24, standard covers discontinued newing operation rather than discontinued operation. AS17 provides segment wise information but will not provide whether a particular segment will continue in a future or not. There's a stakeholder mujhe ye janna hai jo main band kar raha hu uske wajah se financial performance financial position and cash flow pe kya effect hoga what is the meaning of the discontinuing operation discontinuing operation means component of a business that is being disposed of with a pursuant to a single plan and what is the meaning of the dispose of either sale in the lump sum or piecemeal or termination of an enterprise n karke likha hai that represents separate major line of business or geographical segment and that is financially and operationally separable bahut sare example the jo discontinuing operation nahi the gradually phasing out of the production change in product mix outsourcing a production process sale of investment improvement in machinery transfer of business location wo kabhi bhi aapke liye discontinuing operation nahi hoga initial disclosure event yaad karo to do condition tha aapka kisi ke sath binding agreement hona chahiye for the sale of major assets or board resolution pass ho jana chahiye वहां से काम खत्म नहीं होगा वो पब्लिकली अनाउंस भी करना पड़ेगा दोनों के बीच में और था कोई भी एक कंडीशन फुलफिल तो डिस्क्लोज कर दोगे अगर डिस्क्लोजर चेक करें तो डिस्क्रिप्शन ऑफ डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन सेगमेंट्स अफेक्टेड एम्प्लॉइज अफेक्टेड एसेट्स लायबिलिटीज प्रॉफिट लॉस कैश फ्लो एंड एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा डिस्क्लोजर कब तक देना है जिस साल आपने अनाउंस किया ना जब तक खत्म ना वो दोनों ईयर को लेके आपको डिस्क्लोज करना है